Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan CSTV Wono Salam Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam arhayon Alhamdulillahirrohbilalamin Kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini Kalau hari ini Tahun Jimawal Dan bulan Ruah Sebentar lagi kita menyambut datangnya bulan Ramadan dalam kalender Hijriah. Dan di sini saya ingin memberitahukan kepada subscriber JSTB Wonosalam yang telah membeli kalender dari saya seperti ini, mulai dari tahun Alif Ehi sampai dimakir dari delapan kalender atau satu rindu yang aktif selama seumur hidup saya akan memperjelaskan kembali melalui video ini agar subscriber CSTV Wonosalam tidak salah paham karena saya juga menerima komentar dalam video saya cara singkat atau menghafal kalender Jawa dengan rumus-rumus yang saya sampaikan karena itu juga warisan leluhur jadi saya sebagai orang Jawa wajib untuk melestarikan dalam komentar tersebut ia menyampaikan kalau tidak cocok bila dicocokkan dengan kalender yang ada sekarang dan beliau juga memberikan saran agar tidak menyebar kebodohan atau kebohongan ya, terima kasih yang telah komentar untuk secara detailnya tidak bisa saya bacakan dan dari siapa juga saya kita tidak perlu saya ungkapkan di sini yang jelas kalender buatan saya ini adalah kalender Jawa kalender Jawa abogi kalau yang ada di kalender masehi sekarang contohnya di kalender seperti ini terserang tidak ada mungkin yang ada di kalender masehi itu adalah kalender hijriah sedangkan kalender buatan saya ini adalah kalender Jawa Abugi yang menggunakan pakem dan tidak bisa dirubah-rubah contohnya setiap tahun alif tanggal 1 suro adalah harinya Rebu Wage kemudian tahun Ehe tanggal 1 suro adalah akad pon kemudian tahun Jimawal tanggal satu suruh ada Jumat pon itu semua sudah pakem jadi mohon maaf buat teman-teman yang kurang memahami tentang kalender Jawa ini dan fungsi dari kalender Jawa ini adalah untuk mencari hari baik ini kalender yang digunakan oleh orang Jawa untuk mencari hari baik baik itu untuk melakukan melangsungkan pernikahan mendirikan rumah boyongan dan lain-lain jadi itu adalah manfaat kalender Jawa yang saya buat ini dan saya membuatnya juga menggunakan pakem yang bisa dipercaya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya karena saya juga <tuh> sedikit banyak juga sedikit tahu tentang sejarah asal usul kalender Jawa ini kemudian kalau untuk melakukan ibadah puasa ini saya peringatkan kepada subscriber JSTV Wonosalam kalau untuk melakukan beribadah puasa apakah boleh menggunakan kalender Jawa Abuge ini 
Harapan saya yang jelas kalau ingin melakukan ibadah puasa sebaiknya menggunakan kalender hijriah yang ada di kalender masehi seperti kalender ini dan kalender lain di sini kan ada tanggal hijriah yang kecil itu kalau kalender buatan saya ini tidak ada di kalender masehi ini jelas tidak ada nah, bedanya kalau kalender abugi ini biasanya tertinggal satu atau dua hari dibanding dengan kalender hijriah yang tercantum di kalender masehi saat ini oleh sebab itu kalau capek BCST Priwono Salam yang beragama Islam dan ingin melaksanakan ibadah puasa sebaiknya kita menganut kalender hijriah yang ada di kalender masehi ini dan itu pun belum tentu akurat karena biasanya untuk melakukan ibadah puasa ini kita nunggu keputusan majelis ulama Indonesia karena di akhir bulan ruah ini atau kalau dalam kalender hijriah itu bulan sakban menginjak ke bulan ramadan itu dilakukan apa untuk mengetahui hilal menggunakan teropong itu dan dilaksanakan sidang isbat itu bahwa hari itu betul-betul bulan sudah tampak atau belum itu dilakukan dulu sidang isbat dan mungkin ada juga yang meyakini hari ini sudah puasa ada yang meyakini besok itu saya kira wajar saja yang namanya pendapat itu harus kita hargai itulah tapi kalau menurut saya sebaiknya untuk melakukan ibadah puasa sekali lagi saya jelaskan mari kita ikut saja ke majelis ulama Indonesia tentu beliau juga penuh tanggung jawab ya saya kira bisa dipercaya jangan menggunakan kalender Jawa buatan saya ini jadi ini khusus untuk perhitungan Jawa untuk mencari hari baik untuk hajatan mendirikan rumah dan lain-lain dan itu bagi orang Jawa yang masih menggunakan betung Jawa ini kalau untuk orang Jawa yang sudah tidak menggunakan betung Jawa ya tidak masalah bagi saya ini kan termasuk juga keyakinan dan saya tujuan saya membuat video-video seperti ini adalah melestarikan budaya Jawa dan ingin memberitahukan kepada sampai bersemuanya bahwa ini loh orang Jawa itu kok kalau mau punya hajat kok memilih-milih hari itu hari ini seperti akad paing Masa lagi, rebu lagi, ini kok enggak dipakai untuk hajatan, katanya enggak boleh itu ceritanya bagaimana. Itu saya jelaskan melalui pembuatan kalender Jawa ini. Ya, sekian dulu, saya kira cukup penjelasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak salah paham. <tuh> Akhirnya saya ucapkan selamat menyongsong datangnya bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan rahayu.